I, I need help because I couldn't translate, translate in five minutes. My English is so wild. Last time I gave an interview at television, I spoke in English, and when I found this program, they subtitled me in English. <laughs> and after this, I never speak in English in my life. Paula, help me. I'm here. I'm here. No, I'm here. Here. Oh, no. I, stay, I stay in the tree, and so you're, you're, you have to stay. You are too I'm far. in the tree. Huh? I'm in the Andrea. tree. Andrea. <laughs> and. Uh, two weeks ago, I received a letter from Rene. And I want, this is more or less a letter to Rene. Dear Rene, grazie. Uh, mi emoziona essere qui nella terra degli idoli delle mie letture giovanili. It's a big emotion to be here in the land of my youthful readings. Kierkegaard, Poenord, Strindberg, Amsung. Sai che non mi piace parlare di me stesso. You know, I don't like to talk about myself. Il rischio di autocelebrazione è latente. The risk of self-celebration is always hiding. L'autoironia rara, a volte impietosa. No way to be self-ironic, and if it happens, it's really, really meanful. Hai temuto che non arrivassi in tempo, che non preparassi il mio discorsetto. You were afraid I didn't get here in time and I would not be prepared. I'm here. <laughs> I'm here. La vecchia rock star invitata a, ad un concerto di musica d'avanguardia. I'm the old rock star that's been invited to a concert of avant-garde music. Uh, tu mi hai scritto una lettera molto bella, piena di quesiti esistenziali. You wrote me a great letter filled with existential questions. Forse credi che possa detenere il verbo, la soluzione, la sfrontatezza di rifare il mondo. Perhaps you think I have the word, the solution, or just the gumption to remake the world. Spero di non deluderti. I hope I won't disappoint you. But I'm just a cook. Da troppo tempo un cuoco in esilio. And for too long a cook in exile. Sai, René, parlare ai giovani è una responsabilità. You know, René, talking to young people is a responsibility. It's complicated. Eh, se, non dicono, se non dico quello che vogliono ascoltare, li deludo. If you don't tell them what they want to hear, they're going to be disappointed. D'altronde, io non ho mai preteso di insegnare nella mia vita precedente di cuoco. On the other hand, I never felt that I had to teach in my first life as a cook. Mi piace una frase letta mille anni fa che ho preso in prestito. I love a phrase read thousands of years ago that I borrowed. The more or less is il più grande dei maestri non ha discepoli, suggerisce ipotesi. And that goes the greatest teacher does not have pupils. He just suggests hypotheses. In questo senso, sì, ho indicato la strada a molte persone, una via possibile. In this way, yeah, I did, I did suggest a possible direction, a way to go. Una strada in salita. Uphill, however. Fuori dai sentieri battuti. And not a beaten path. Sconnessa. All disconcerting. Faticosa. Tiring. Dura da seguire e senza un arrivo preciso e confortevole. Hard to follow and without a precise or comfortable arrival. Ai giovani vorrei parlare di talento. To young people, I would like to talk about talent. Più se ne riceve in dono e maggiore deve essere la cura per coltivarlo. The more you get as a gift, the more you have a responsibility to care for it and to cultivate it. Vorrei dire loro che cucinare è un impegno sociale. I'd like to tell them that cooking is a social engagement. Avere sempre una specie di paura, no, più che paura, una tensione, eh, coltivare il dubbio. They should always feel a little fearful, or maybe not fearful, but intention, and they should cultivate doubt. 
e poi superarlo con una delle doti più belle del cuoco, il coraggio. And then they should overcome doubt with one of a cook's most valuable qualities, which is courage. Non abbiate mai la superbia di pensare di aver capito tutto. Don't ever be arrogant enough to think that you have understood it all. Siate orgogliosi di essere cuochi. Be proud to be cooks. Avete alla libertà avete avete preferito il dovere, questo è molto bello. Give yourselves in since you're the ones that just, that chose duty over freedom. Fermatevi solo quando un piatto in un piatto credete che non ci sia più nulla da togliere. And only stop when you think that you've taken away from a dish everything that there was to be taken away. E quando preparate un piatto, non ritoccatelo. And when you prepare a dish, don't retouch it. Non cercate di metterlo a punto. Don't try to find the point, the un perfect Un po' di croccante, point. una texture. Just a little bit of crunchy, a little bit of color. Un grande piatto esce di getto. A great dish gushes out. Ogni moina gli fa perdere energia. Any kind of nicety takes energy away from it. Abbiate il coraggio dell'imprecisione. Have the courage to be imperfect. Non dimenticate mai che la semplicità è un punto di arrivo. And don't ever forget that simplicity is the goal. Ricordate sempre che un cuoco è principalmente un esecutore. Always remember that a cook is first and foremost an executor. Oggi troppi si credono compositori. Nowadays too many people find themselves, think themselves composers. Il mondo ha più bisogno di una perfetta schnitzel che di una improbabile soglia al cioccolato. The world needs a perfect schnitzel more than it needs a so-so chocolate dover E anche, anche quando... <laughs> Guardo il pubblico. <laughs> e, e anche quando un'idea fosse interessante sarà solo an, oh, sorry. Go ahead. sarà solo la precisione dell'esecuzione che la renderà buona and even when a new idea might seem interesting it is only the precision of the execution that will make it really good giovani cuochi sappiate che la cucina è una storia di donne young cooks please be aware that cooking is a history of women noi ci siamo appropriati di di questo luogo intimo. We guys just invaded this really intimate place. Le donne <laughs> Le donne detengono naturalmente il gesto. It comes natural to women this kind of action. La bellezza del gesto. The beauty of this action and of this gesture. Le cucine sono piene di ragazzi curvi sui banchi di lavoro, ma che non sanno riconoscere i cibi. Kitchens are filled with guys and boys that are like laboring over the tables, but they cannot recognize the foods. Non seguono le, le loro forme naturali, che sono già decise. They're not following the, the food's natural shapes and forms that are already decided. Non si accorgono delle richieste delle loro richieste, non, non li trattano con dolcezza, con eleganza. They don't acknowledge the food's requirements and questions. They don't treat these foods with sweetness and elegance. Hmm. Troppo spesso usate le pinzette di metallo quasi per prendere le distanze, quasi ne provaste ripulsione. Too often they use tweezers so as almost to take a distance, almost as if they rejected and repelled them. Wait a moment, wait a moment. What's wrong with, with pinzette? What's wrong with fetishism? Yes, it's like that. Mm. Like what? <laughs> Cercate il contatto. As if they didn't want any contact La comunicazione. As if they didn't want to communicate with the foods. Ci hanno una semantica, hanno dei sensi. Sensorial semantics excluded. 
Cucinare è raccontare una storia. To cook is to tell a story. Per farlo bene bisogna conoscere i fatti. But to do it well and to tell the story well, you need to know the facts. I fatti sono le materie prime. The facts are the primal matters. Dobbiamo entrare nella loro profonda intimità. We have to get deep into the facts intimacy. Instaurare un rapporto di affetto. Have a relationship of affection. Di fiducia. Of confidence. Saper accarezzare i cibi. Of familiarity, of the ability to caress them. Trattare tutti con, uh, allo stesso modo, ogni ingrediente ha pari dignità. To be able to acknowledge the ingredients' dignity. Una patata è una patata. A potato is a potato. Un tartufo bianco non lo potete mangiare a morsi. You cannot bite into a white truffle. Insieme saranno una magia. Together they make magic. Anzi, vi dirò di più, cuochi, giovani cuochi. I'll tell you more, young cooks. Dannatevi con l'ingrediente apparentemente più umile. Go crazy and drive yourself nuts with the most humble ingredient. Siate coscienti che il prezzo è un puro artificio commerciale. Be aware of the fact that price is just a commercial artifice. E farete vedere se siete dei grandi, dei bravi cuochi. Even in this case, you have the cook's responsibility. Poi la tecnica. La tecnica deve essere assoluta. Techniques. Your ability, your manual ability has to be absolute. Solo padroneggiandola perfettamente possiamo dimenticarla. Only when you master that kind of technical ability can you afford to forget it. E partire per una via laterale sapendo che si conosce la strada maestra. And take it sideways because you know the main road. Quindi avete capito. Then you, you got it. Questa no, sono noioso, ma rispetto e conoscenza. Respect and acknowledgement. E umiltà nei confronti della cucina. Humility. Solo della cucina. Con gli ospiti è un'altra storia. Humility in front of the kitchen. With the guests, that's another matter. Quando tutto questo sarà assimilato, possiamo dire che stiamo cucinando. Only once you'll have absorbed and metabolized all this, will you be able to say that you're really cooking. Con l'emozione e l'inquietudine che nessun gesto apparentemente ripetitivo può scalfire. With the emotion and the restlessness that no gesture, no matter how often repeated, can ever erase. Coscienti sempre dell'istantaneità della cucina. Aware of how instantaneous cooking is. Nulla how sarà uguale alla volta precedente. Nothing will ever be the same as the time before. La sensibilità vi guiderà. Sensitivity and emotion will guide you. René, mi chiedi perché un giorno ho chiuso. René, you asked me why one day I just closed up. Sono partito. I e took leave. E non sono più tornato. And I never got back. Prima però ti voglio raccontare perché ho aperto. Well, first I'd like to tell you why I opened. Tantissimi anni fa. Many, many years ago. Well, first, perché adoravo cucinare. First and foremost, because I loved cooking. E guardare il tramonto sul mare tutte le sere. And I loved watching the sunset every night by the sea. Non avevo soldi. I had no money. Avevo l'equivalente di 2000 dollari di oggi. I had 2000 dollars of today. Ho fatto debiti. I got into debt. Non ho fatto indagini di mercato, altrimenti non avrei scelto San Vincenzo, lontano da tutto e senza strade per arrivarci. I didn't do any market research, otherwise I would have never picked San Vincenzo far away from everything with no roads to access it. Non conoscevo l'esistenza delle guide. I didn't know the guides existed. Internet, per fortuna, non esisteva. Internet, thank God, did not even exist. Avevo frequentato cucine con dei cuochi solidi, di albergo. Avevo conosciuto metro d'hotel che facevano volare le banane e le crepe, Suzette. I had frequented kitchens with very solid cooks. I had met all these hotel cooks that would make bananas and crepes, Suzette, fly from the pan. E ho lavorato in questi, per pagarmi gli studi. And I worked to pay for my studies and to go to the university. 
Sì, perché oggi, ragazzi, una base culturale è indispensabile. Yes, because remember, a cultural foundation is necessary. E oggi più che mai per un cuoco. And now more than ever. Poi il successo è arrivato, naturalmente. Then success came, naturally. Fino all'ultimo giorno ho cucinato principalmente per far piacere a me stesso. And until the very last day I cooked more than anything to please and satisfy myself. Il successo boh, mondiale e, e la waiting list era comunque immutata. Worldwide e, success, very long waiting list that did not wither. Ma l'emozione era un po' distratta. But the emotion started withering. Il mio vero grande amore, il mio vero unico grande amore si stava usurando. My only one true love was fading. Nuove logiche stavano insinuandosi. New logics were insinuating themselves. I ristoranti sempre più noiosi. Restaurants more and more boring. O goliardici. Oh, goliardici. Or crass. <laughs> uh, avevo iniziato a rispondere solo io al telefono. I, I began to be the only one picking up the phone. Se una persona era sgarbata non gli davo il tavolo. And if a person was not kind on the phone, they wouldn't get a table. <laughs> Fulvio, can you tell the little story about that day in 2005 when you refused a table to Bill Buford? Is it fuck? <laughs> <laughs> he wrote about, I don't know, it's finished. But he didn't come. Anyway. Ma la mia indipendenza non ho mai avuto attaché de presse, non ho mai avuto PR, non ho mai avuto un sito web, non avevo neanche un'email. It was my own choice not to have any PR, not to have an internet site, not to have any kind of public relations. No email, no website. Mm -mm. No email, no website, no. Mm -mm. But dovevo dire troppi no. But I had to say no too many times. Ho preso posizioni radicali contro la falsa democrazia del web. I had to take a radical stance against the fake democracy of the world Nonostante fosse web. amato. Nonostante? Fosse amato comunque. Oh, even though I was universally loved. Il, più, il massimo l'ho raggiunto quando ho detto che i blog di cibo stanno alla gastronomia come un pedofilo all'amore. One day I said that food blogs were for gastronomy the equivalent of pedophiles for love. Pochi giorni fa uh, ho letto una cosa, diceva, ah, ma se avesse vinto la cucina di Fulvio, coltamente borghese, una cucina di gesso, bla bla bla, oggi saremmo in una situazione diversa nella gastronomia in Italia, invece hanno vinto il Ronald. Uh -uh. Wait a second, because I, I cannot find the papers anymore, so I have to translate instantaneously now. So yes. a few days ago, I read something that said, oh, if Fulvio's cooking and kitchen and cuisine had won, we would be in a different place in Italian cuisine, we would be in a place meno borghese. Speak Italian, please. In una cucina meno borghese. Non capisco. Saremmo in una cucina meno borghese? No, la, la, se avesse vinto la cucina sì? borghese di Fulvio, ah. invece hanno vinto le altre cose, ma, ah. ma la realtà è che io non volevo vincere. But he didn't want to win anyway. L'unico avversario ero io stesso. My only rival was myself. Il nostro lavoro è un delirio improbabile e difficilmente classificabile. Our work is delirious and very hard to classify. Ma noi siamo gli atleti. But we are the athletes. Noi ci alleniamo con fatica tutti i giorni. And we're training every day. Invece abbiamo permesso a quelli che dovrebbero essere solo dei cronometristi. And we have left the ones that should only be the referees che li abbiamo lasciati parlare, fare delle critiche. We have allowed them to be critical and to take a stance.
ma, ma sono dei passaggi. Io avevo il fuoco, il coraggio, avevo un passato. But I had fire, I had courage, and I had a past. Avevo forse un fardello che ha altre culture un po' più spregiudicate, ma va bene così. I had baggage, more baggage than so many newcomers, but that's all okay. Non voglio certo fare paragoni, però credo che la sfida per caramellare perfettamente una, una melanzana uh, vale molte cose solo tecnologiche. Molte cose? Tec solo tecnologiche. But I think that the challenge to perfectly caramelize an eggplant is only a technological challenge. Uh, poi cuochi camerieri eh, c'era una situazione un bravo cameriere e un bravo cuoco devono guadagnare il doppio di un impiegato di banca I also think that a good cook or a good waiter should earn double a bank employee Lui maneggia cadaveri di carta noi maneggiamo cose vive Because a bank employee handles only paper and instead we handle live things E poi questi, i media e l'inevitabile sovraesposizione dei cuochi. Mm -hmm. Also, in the media, chefs are often overexposed. E questo ci ha fatto perdere ogni dignità. And that led chefs to lose a lot of dignity. Cuochi siamo trasformati in merce da audience, mm. giullari in mano a sceneggiatori e registi. Senza idee. So they've been transformed more in media stars and in actors and jokers that are in the hands of uh, merciless people. Sto perdendomi un po' qua. E che volevano solo, solo il nostro sangue. That only want our blood. E noi invece con il nostro ego... We have been transformed. Mm -hmm. We have been the storm. Noi invece con il nostro ego sp spropositato uh, che già a volte aveva pregiudicato i nostri piatti and instead with our gigantic piatti. ego that already cursed some of our dishes e siamo caduti nella trappola we have fallen into the trap e ci bastava ci gratificava solo l'ammiccamento di, di una massaia che incrociavamo per strada con le buste della spesa ah. and instead it was gratifying before just to be winked at by a housewife that we would cross in the street with a shopping bag <laughs> per, ma il nostro mestiere, il nostro mestiere è, è un'altra cosa e poi non possiamo quantificarlo. But our job is something different and it cannot really be quantified. Quanto costa la passione, il sacrificio, l'indipendenza? What's the financial worth of passion, sacrifice and independence? La sofferenza. Suffering. L'emozione. Emotion. La solitudine, il rispetto. Loneliness, respect. La libertà. Freedom. Io René ho avuto improvvisamente fredda. Io I had suddenly rush. Ho preso un aereo dopo 30 anni. I took a flight, I took a plane after 30 years. Ti ricordi l'ultima volta che sono arrivata a Copenaghen? 36 ore. Remember the ore. last time I was in Copenhagen? Ho cercato un altrove. I looked a somewhere else. Ho scelto un esilio fisico. I chose a physical exile. Quello interiore c'è da sempre. The interior internal one always was there. Più da Tuareg che da, che da rifugiato. I behaved more like a Tuareg than a, a refugee. Questa me l'ha suggerita Andrea. Exile on the main street, come suonavano i Rolling Stones. Like play Rolling Stones. Yeah, you don't have to translate, they got it. Yeah. <laughs> like Rolling Stones play. Yes. Ok. Mm -hmm. Ho cercato un'esperienza nuova nel mondo, René. I was looking for a new experience in and of the world. Però piena di malinconie e di frustrazioni comunque. But it was still filled with nostalgia and with frustration. Ho insegnato a cuochi di tutte le latitudini. I cooked... I'm sorry, I taught cooks 
in all different latitudes in the world. E paradossalmente fanno tutti gli stessi errori. But oddly enough, they were all making the same mistakes. Al punto da pensare che, che sbaglio io. So I ended up thinking I was making a mistake. Negli alberghi dove ho lavorato ho cucinato per persone ricchissime evidentemente. In the hotels where I worked, of course I cooked for very very rich people. Che mi hanno fatto però riflettere su forse la inutilità dei della nostra fatica, dei nostri tentativi di raccontare delle storie gastronomiche. And they led me to think of the uselessness or the futility of trying to trying to tell gastronomic stories that are really beautiful. Paperoni che si scannano per la verità di una Caesar salad mangiata ad orari improbabili. Donald ducks that have a fight over the truth of a Caesar salad. Beh, la mia odissea comunque non aveva una meta. My peregrinations didn't really have an end. Mi sono soffermato tra Calypso e Maga Circe, ma non volevo, non, non sapevo, non c'era un'Itaca nella mia vita. I was sailing amongst too many mermaids and fairies, but there was no true island in sight. E vorrei trovare forse un approdo. I would like to find land. Ho fatto troppo tempo il coreografo di ballerini svogliati. I have trained and choreographed for too long some unwilling dancers. E per una platea vanitosa e incompetente. For a vain and incompetent audience. Però se ricomincio sarò contento perché diranno le stesse cose che ho detto che dicevano quando ho lasciato. But when I'll start all over I'll be super happy because they will say the same things that they said when I left. È impazzito. He's gone crazy. <laughs> eh, chi me lo fa fare? Who's, why is he doing that? Ma io voglio uscire da questo abbraccio ovattato. But I want to get rid of this hug of this like soft and safe hug. In realtà mi sta strangolando lentamente. Because it's suffocating me slowly but surely. Voglio tornare a cantare le mie canzoni per la strada. I want to go back to singing my songs on the road. Voglio ritrovare il mio coraggio. I want to find my courage and my mojo. Come sarà il mio ristorante? How will my restaurant be? Non lo so. I, I don't really know. Sicuramente non tradirà la mia storia. But I'm sure it will not betray my history. Non sarà noioso con cerimonie di altri tempi. It will not be boring with yesteryear ceremonies. Il piatto dovrà arrivare puro. The dish will come to the table pure. Non dovrà sentire il lavoro che c'è dietro. It will not have to express all the work that's gone into it. Il mio piatto sarà ancora frutto di una mia necessità, di un'urgenza di fare. The dish will still be the expression of a necessity, of an urgency. Proverò a non avere compromessi. I will try not to compromise. O concessioni che non vengano dalla mia anima. And I will try not to give in to anything that doesn't come from my soul. Sarò più generoso con chi mi affianca in cucina. I'll be more generous with the people that will be next to me in the kitchen. Tu mi dici, mi fai delle domande precise. Rene, you ask me some precise questions. Se sento la mancanza di far parte di una squadra. Do I miss being part of a team? Se mi manchi la platea. Do I miss the audience? Se mi manchi la visibilità. Do I miss the stage? Se mi manchi il potere. Do I miss the power? No, Rene, caro. Tutto questo non mi interessa. No, I'm not interested in all that. Mi manca di aspettare sul molo una barca di pescatori che porta il pesce. I miss being on the pier waiting for the sailors coming back with the fish. Mi manca l'emozione di un mercato con gli ingredienti che mi, che mi faranno sognare. I miss the emotion of a market with the ingredients that will make me dream. Mi manca camminare la campagna a cercare erbe con le signore che trovano le... I miss walking in the country foraging with the ladies that find the herbs. 
Mi manca andare a salutare i maialini wild nel bosco. I miss going to say hello to the wild pigs in the, in the woods. Mi mancano le braccia bruciate, le dita tagliate. I miss the burning, the burns on the fingers and on the arms. Mi manca il calore di, di una pentola che, che ricama la mia pelle, ricama il mio viso. I miss the heat of the pot on the stove on the face. Mi manca l'adrenalina di un servizio affannato. I miss the adrenaline of a crazy night. Mi manca il profumo del rosmarino. I miss the rosemary's perfume. Che avvolge un piccione, poi avvolge me, poi avvolge la cucina. That hugs the pigeon and then hugs me and then hugs the kitchen. Mi manca arrivare a casa a pezzi per la fatica. I miss coming home, I mean, I miss getting home in pieces because I'm so tired. Disperato per la stanchezza. Hopelessly tired. Fiero e orgoglioso della mia della mia giornata. Proud of the day. O forse O forse sono pazzo, però ti ti leggo una frase. Or maybe I'm crazy, but I'm going to read you a phrase. Di che adoro di Jacques Brel. By Jacques Brel. Che dice c'è voluto del talento It per invecchiare talent to get old e non diventare adulti. And not become an adult. Ti voglio bene. I love you. <laughs>